गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माई सेल्फ विजयलक्ष्मी फ्रॉम विवेकानंद मॉडर्न अकेडमी टूडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर फिफ्टीन अलीज क्लास रूम दिस इज योर इंग्लिश रीडर बुक राजा एंड रानी पेज नंबर ट्वेंटी फाइव अलीज क्लास रूम यू कैन सी हेयर This is a classroom. Here is a teacher and many students. Okay, let's start. Uh, first, we read difficult word. Goes. What is the meaning of goes? Goes means जाता है. Goes means क्या होता है? जाता है. Now. reading t h i s this i s is this is a l i ali apostrophe s fir s iska matlab ali's c l a double a double s r double o m class room this is ali's class room ali's ye jo apostrophe ऊपर कॉमा लगता है इसका मतलब होता है का और उसके बाद एस लग जाता है ना इसका मतलब होता है अली का तो ये पूरी लाइन की हिंदी क्या हुई दिस इज अलीज क्लासरूम यह अली का क्लासरूम है टी एच आई एस दिस आई एस इज दिस इज आर ए एम राम एपोस्ट्रॉफी कॉमा एस राम्स सी एल ए डबल एस आर डबल ओ एम क्लास रूम कॉमा टी डबल ओ टू ये हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि आप लोग भी सीखे इसको बोलते क्या हैं जैसे ये कॉमा नीचे क्या बना हुआ है कॉमा फिर लास्ट में क्या है एक पॉइंट लगा होता है तो इसको क्या बोलते हैं फुल स्टॉप आप साथ साथ जब इसको बोलते जाओगे तो आपको ये चीज़ें भी लर्न हो जाएंगी कि इसको क्या बोलते हैं ठीक है तो इसकी हिंदी है इस लाइन की दिस इज राम्स क्लास रूम टू यह राम का टू मीन्स भी यह राम का भी क्लास रूम मीन्स कक्षा है यह यह राम का भी क्लास uh, है क्लास रूम है या कक्षा है ठीक है नेक्स्ट लाइन टी एच ई त टी ई ए टी सी एच जो ई आर अर टीचर C A डबल L S calls A L I Ali. The teacher calls Ali. यानि कि teacher जो है वो किसको बुला रही है बुला रहे हैं Ali को The teacher calls Ali. यानी teacher ने teacher means अध्यापक या शिक्षक तो अध्यापक Ali को बुला रहे हैं ठीक A L I Ali. G O E S goes. T O U T H I T T E A C H E R teacher Ali goes to the teacher Ali teacher के पास जाता है A L I Ali I S is Ali is N E A R near T H I T T E A C H E R teacher Ali is near the teacher Ali अली कहाँ पर है अली टीचर के पास है ठीक है राम इज नॉट नियर द टीचर राम टीचर के पास नहीं है नॉट मीन्स नहीं नियर मीन्स पास नहीं पास और इसका मतलब इज मीन्स है तो टीचर मीन्स अध्यापक यानी राम अध्यापक के पास नहीं है ठीक है ये आपका चैप्टर है पूरा अब इसको हम लोग फिर से एक बार रीडिंग करेंगे जैसे अभी हमने एक एक लेटर बोला फिर वर्ड बोला फिर पूरा सेंटेंस बनाया ठीक है लेटर का मतलब क्या होता है जैसे हम अलग अलग बोलते हैं टी फिर एच फिर आई फिर एस तो ये जब हम अलग अलग बोलते हैं तो फोर लेटर मिल मिलकर एक वर्ड बनता है ठीक है जब फोर मतलब और जी छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं वन वर्ड टू वर्ड थ्री वर्ड फोर वर्ड जब ये सारे वर्ड्स एक साथ हम लिखते हैं एक साथ में जोड़ के नहीं पास पास में लिखते हैं देखिए गैप कर करके लिखा उसके बाद जब लास्ट में फुल स्टॉप लग जाता है 
इसका मतलब क्या है ये हमारा सेंटेंस बन गया तो सबसे पहले क्या हुआ हमने लेटर से वर्ड्स बनाया फिर वर्ड्स को जॉइन करके सेंटेंस बनाया और जब सेंटेंस बहुत सारे जुड़ते जाते हैं तो क्या बन जाता है पैराग्राफ अब इसे यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हो गया ये हमारा पूरा पैराग्राफ है इस पैराग्राफ में कितनी लाइन्स हैं सिक्स लाइन्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तो अब सब आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि पैराग्राफ क्या होता है लेटर क्या होते हैं वर्ड क्या होते हैं सेंटेंस क्या होता है इसको अच्छी तरह से लर्न भी करके रखना तो अभी फिर से एक बार हम लोग इसको रीडिंग करते हैं पूरे चैप्टर को चलिए स्टार्ट करते हैं दिस इज अलीस क्लास रूम दिस इज राम्स क्लास रूम टू द टीचर कॉल्स अली अली गोज टू द टीचर अली इज नियर द टीचर राम इज नॉट नियर द टीचर अभी आप एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जब हम आपको रीडिंग करा रहे थे तब तो मैंने बोला यहाँ पे एपस्ट्रॉफी एस कॉमा फुल स्टॉप है ना लेकिन जब हम रीडिंग करेंगे तो हमें ये बोलना नहीं है उसको हमें बोलना नहीं है साइलेंट रहते हैं इसको बोलना नहीं रहता है जैसे हमने पूरा पढ़ा दिस इज अलीस क्लास तो हमने ये भी नहीं बोला है एपस्ट्रॉफी कॉमा नहीं बोला फुल स्टॉप नहीं बोला तो आपको भी ये नहीं बोलना सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कहाँ लगता है तो अभी इसके बाद मैंने आपके लिए एक्सरसाइज भी कॉपी में भी बना के रखा है जिसको आप लोग कॉपी में करोगे तो उसको देखते हैं यू कैन सी हेयर मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स बनाए और राइटिंग लिखने के लिए क्योंकि आप लोग क्वेश्चन आंसर इतना मैंने पहले भी करा दिया है क्वेश्चन आंसर है फिल इन द ब्लैंक्स सब करा तो दिया है लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ हम राइटिंग करेंगे आपको राइटिंग अच्छी अच्छी राइटिंग में करना रहेगा और डिफ़िकल्ट वर्ड्स इनको लिखना रहेगा और लर्न करना रहेगा तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है सबसे पहले लिखेंगे चैप्टर सी एच चार लिख देंगे फिर ऐसी लाइन बना देंगे पूरा नहीं लिखना है चैप्टर फिफ्टीन अलीज क्लास पहले हेडिंग डाल दिया फिर डाला हैडिंग डिफ़िकल्ट वर्ड्स तो स्पेलिंग लिखी यहाँ पे लिखी हुई है डी आई डबल एफ आई सी यू एल टी डिफ़िकल्ट डब्ल्यू ओ आर डी एस वर्ड्स डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट वर्ड्स फर्स्ट हमारा वर्ड है ये हम लोग कई दो बार और भी कर चुके हैं पिछले चैप्टर में तो इसको आप लोग कॉपी में जब करोगे तो लर्न भी हो जाएगा जब बार बार करोगे इस चीज़ को तो सबसे पहले लिखा हुआ हमारा क्लास रूम क्लास रूम फिर यहाँ पे टू टी डबल ओ टू टीचर अब इसको जब देखिए एक साथ आप जल्दी से पढ़ोगे तो नहीं सब समझ में आएगा क्या बोलना है इसको थोड़ा सा गैप जिससे करके आप इसको डिवाइड करके पढ़ोगे पहले टी पिक्चर टीचर गोज नियर ठीक है फाइव आपके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं फिर राइटिंग कर एक हेड ऐसे हेडिंग डाल देनी है राइटिंग फिर उसके नीचे आपको लिखना है राइटिंग सबसे पहली क्या है लाइन This is Ali's classroom. Second line, the teacher calls Ali. Third, Ali goes to the teacher. Fourth line, Ram is not near the teacher. आपको इसे फोर लाइन करनी है बुक में सिक्स लाइन है बट मैंने इसमें सिर्फ फोर लाइन लिखी है इसलिए कि टू लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें सेम वही चीज़ आया है इसलिए ठीक है और अब ये सारे जितने वर्ड्स हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है क्योंकि आपको जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है हाफ ईयरली तो उसमें क्वेश्चन आंसर भी आएंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी लिखने के लिए आएंगे ठीक है राइटिंग भी और हो सकता है स्कूल अगर ओपन हो जाएगा तो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा तो इसको आप लोग अच्छे तरह से करेंगे कम्प्लीट करके लर्न कर लेंगे ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे बाय